speaking in tongues a strange matter anya bhasha anya karyama abingra thalaipula kadanda irandu varangalaga na veda vasanathe gavanithu kondirukku priyamanavarle paul sollugirar 1 corinthians 14 18 1 corinthians 14 18 unga ellarum adhigamaga நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் அப்படின்னு பவுல் சொல்கிறார் அப்போஸ்தில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த அப்போஸ்தலர்கள் அந்த கூட்டத்தில் மரியால் போன்றவர்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் பர்சுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு பற்பல பாஷைகளை பேசினார் பற்பல பாஷைகளை பேசினார் பிரியமானவில் சில கேள்விகளை அந்த நாட்களில் நம்ம முதல் வாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த கேள்விகளை மாத்திரம் உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி வேகமாய் கடந்து போக விரும்புகிறேன் ஆ வி சேவ்ட் விதவுட் த ஒர்க் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டதே பரிசுத்தாவியானுடைய கிரியை தானே அப்போ அப்படி ஒரு அந்நிய பாஷை தேவையா இதுக்குரிய விளக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் கான்ட் வி டூ த மினிஸ்ட்ரி எஃபெக்டிவ்லி விதவுட் திஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்ட பாஷைகளை பேசுகிறேன் இந்த ஒரு அனுபவம் இல்லாமல் நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியாதா இதற்குரிய விளக்கத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ் ஃபார் ஆல் எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாஷைகளை பேச வேண்டுமா அதுக்குரிய விளக்கத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் இவைகளெல்லாம் நம்முடைய ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் முதல் பாகத்தில் இருக்குது யூடியூப்பில் இருக்க வேண்டியவர்கள் அதை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பிரியமானவர்களை தொடர்ந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி முதல்ல ஒரு பழைய ஆட்கள் ஒரு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இப்படி பாஷைகளை பேசுகிறது பற்றி அதிகமாக சொல்லலையே இருபதாம் நூற்றாண்டில் தானே இந்த பாஷைகளை பேசுகிறத பற்றி ரொம்ப சொன்னாங்க ஏன் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அதை சொல்லலை பிரியமானவர்களே ஒரு இன்னொரு கேள்வி கூட பார்த்தோம் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இன் அன்னோன் டைம் நம்ம என்ன பேசுகிறோன்னே நமக்கு தெரியாது இந்த பேசுகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்போஸ் சில நடவடிக்கைகள் ஒரு முப்பது ஆண்டு கால வரலாறு தி ஆக்ஸ் ஆஃப் தி அப்பாசல் ஜஸ்ட் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அனுபவம் தேர்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த முப்பத்தைந்து கால அனுபவத்தில் அப்போஸ் சில நடவடிக்கைகளில் லூகா ஒரு ஐந்து இடங்களில் அவங்க பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் பெற்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்போஸ் சில ரெண்டாம் அதிகாரம் காத்திருந்த அப்போஸ் தலைவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று பாஷைகளை பேசினார்கள் ஆக்ஸ் சாப்டர் எயிட் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பிலிப்பு ஊழியத்தால் அப்போ தான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் சமாரியாவில் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவன் அவங்க பரிசுத்தாவியினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் சபையை துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்த பாவிகளில் பிரதான பாவி என்ற பின்னாலே தன்னை அழைக்கிற சவுல் அவர் தமஸ்கூக்கு போகிற வழியில் சபையை துன்பப்படுத்தும்படியாக தமஸ்கூக்கு போகிற வழியில் ஆண்டவர் இடைபடுகிறார் அனனியா வந்து ஜபிக்கிறார் அவர் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டார் அப்போ சில பத்தாம் அதிகாரத்தில் கொர்னேலியஸ் அவன் பிற இனத்தை சேர்ந்தவன் யூதன் அல்ல பிற இனத்தை சேர்ந்தவன் கொர்னேலி அவனும் அவனுடைய வீட்டார் அனைவரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்று வெவ்வேறு பாஷைகளை பேசி தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் அப்போ சில பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இப்போ கிட்டத்தட்ட பெந்தகோசர் நாள்லேருந்து ஒரு இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு மேலாயிடுச்சு எபேசு பட்டணம் எபேசு பட்டணங்கிறது இன்றைக்குள்ள துருக்கியில் இருக்கு மைனர் ஏஷியா சிறி ஆசியா இன்றைக்கு துருக்கி அங்கே பவுல் ஊழியத்துக்காக போகும்போது ஏற்கனவே அப்பல்லோங்கிறவருடைய ஊழியத்தினால ஒரு கூட்டம் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தான் எடுத்திருந்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த பரிசுத்தாவுடைய அனுபவம் தெரியாது பவுல் அவர்களோடு கூட போய் பேசும்போது 
அவர்களுக்கு பிதாக்குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்துக்குள்ளாக ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறார் அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்தாவியை பெற்று பல் பல பாஷைகளை பேசினார்கள் இந்த ஐந்து இடங்களும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஐந்து வெவ்வேறான காலம் ஐந்து வெவ்வேறான பின்னணி ஐந்து வெவ்வேறான சூழ்நிலையில் இருந்தவர்கள் ஐந்து வெவ்வேறான இடத்துல ஐந்து வெவ்வேறான இனக்கூட்டத்தில் நடந்த அனுபவங்கள் இதில் அப்போஸ்தல ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போஸ்தல் பத்தாம் அதிகாரம் அப்போஸ்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் அவங்கெல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசினார்கள் என்று அப்போஸ்தல் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பவுல் பரிசுத்தாவி பெற்றதாகவும் பாஷையை பேசினதாகவும் அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை அனனியா சொன்னால் நீ பார்வையடையும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளும் வந்தேன் என்று சொன்னார் அவர் பார்வை அடைந்தால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார் அங்கே அவர் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டதாகவும் பாஷைகளை பேசினதாகவும் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் நாம் எல்லோரும் நம்புகிறோம் ப பவுல் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார் பவுலே சொல்லுகிறார் எல்லோரும் அதிகமாக நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் என்று அப்போ ஒரே ஒரு இடம் தான் அப்போஸ்தல் எட்டாம் அதிகாரம் அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பாஷைகளை பேசினதாக அங்கே சொல்லப்படலை பிரியமானவர்களே ஆனாலும் அவர்கள் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொண்டதை மாயவித்தக்காரனாகிய சீமோன் கண்டு எனக்கும் இந்த வர வேணுங்கிறான் எப்படி அவங்க பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொண்டதாக அறியப்படுகிறது கொர்னேலி விட்ட அனுபவத்தை குறித்து பேதுரு சொல்லும்போது பெண் அவங்க அந்நிய பாஷையெல்லாம் பேசுகிறது வைத்து பேதுரு சொல்கிறாரு பெந்தே கோஸ்தர் நாளில் நம்ம பரிசுத்தாவி பெற்றது போலவே அவர்களும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று அப்போ சமாரியாவில் என்ன நடந்திருக்கு எப்படி அந்த மாயவித்தை காரணாகிய சீமன் பார்க்க முடியுது பேதுக்கு எப்படி இவங்க பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டாங்க என்று தெரியுது பிரியமால அப்போஸ்தல நாட்களில் அப்போஸ்தல் பரிசுத்தாவை பெற்றுக்கொண்டது போல் த வாஸ் அண்ட் ஓவர் சைன் ஒரு எக்ஸ்ப்ளிசிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்க வேண்டும் இந்த ஐந்து இடங்களில் மூன்று இடங்களில் இட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளிசிட் வெளிப்பிரகாரமாக அவங்க எல்லாம் பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசினார்கள் வித் நோ ஷேடோ ஆஃப் டவுட் ஐஎம் திரிபுர ரெண்டு இடங்கள்லையும் அவங்க பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசியிருக்காங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கடந்த வாரத்தில் ஒரு சில இந்த அந்நிய பாஷை பேசுகிறது என்ன பிரயோஜனம் பிரியமானவர்களே சிலர் அறியாமையினாலே சிலர் அறிவு இல்லாமையினாலே சில கேள்விகளை கேட்கிறார் அந்நிய பாஷை பேசுகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் என்று தேடி கண்டுபிடிப்பதை விட்டு அந்நிய பாஷை பேசுகிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனங்கிறாங்க அது என்னென்னா தேவனை குற்றப்படுத்துகிறாங்க ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்று ஆண்டவர் அப்போசில் கொடுத்துட்டார் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்று மரியாதை கொடுத்துட்டார் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு ஒன்று பவுலுக்கு கொடுத்துட்டார் இது என்ன சொல்கிறோம் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துகிறோம் அந்நிய பாஷை பேசினால் என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த அந்நிய பாஷையை பவுல் பேசிட்டு அலைஞ்சிருக்கார் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த அந்நிய பாஷையை பேதுரு பேசிட்டு அலைஞ்சிருக்கார் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லாத அந்த அந்நிய பாஷை குரநிலை வீட்டாருக்கு வந்துடுச்சு எவ்வளவு துணிகரமாக தேவனை எனக்கு புரியலை என்னன்னு புரிஞ்சிக்க முயற்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த அந்நிய பாஷையை கொடுத்த தேவனை குற்றப்படுத்துகிறது அந்நிய பாஷை பேசின பேதுருவை பகுலை அப்போஸ்தலர்களை அற்பமாய் பேசுகிறது எவ்வளவு ஒரு அறிவு இல்லாத ஒரு செயல் நான் கடினமான வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை புரிந்து கொள்வதற்காக சொல்லுகிறேன் தேவன் அப்படி பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்றை கொடுப்பாரா எனக்கு புரிந்து கொள்ளவில்லை நான் அது என்ன என்று ஆராய்கிறேன் என்பது நல்லது ஆனால் அதில் என்ன பிரயோஜனம் அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவரை குற்றப்படுத்துகிற ஒரு துணிகரமான ஆவி எது அந்த ஆவிக்கு உங்களை விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்கள் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இதனால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க ஆரம்பித்தோம் முதலாவது நாம் நமக்குள்ளாக பரிசுத்தாவை பெற்றிருப்பதை நம்முடைய ஜடமோக சரீரத்தில் தேவனுடைய ஆவி வாசம் பண்ணுகிறதை உலாவுகிறதை நாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடிகிறது இஸ் நாட் ஓன்லி த வி பிலீவ் வி ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த மூவ் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் அவர் மார்ட்டல் பாடி பிரியமால பல அற்புதங்கள் உண்டு குருடர்கள் பார்வை அடைகிறாங்க ஒரு அற்புதம் முடவர்கள் எளிமை நடக்கிறாங்க முடவர்கள் எளிமை நடக்கிறாங்க ஒரு அற்புதம் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத மறித்து போகிறான் செத்து போகிறான் யாரோ ஒருத்தர் ஜெபிக்கும் போது செத்து போன அவன் உயிரோடு வரான் அது ஒரு மிரக்கு செத்து போன அவன் உயிரோடு வரான் ஒரு பெரிய மிரக்கு பிரியமானவர்களே இந்த மிரக்கலில் இன்னொரு பெரிய மிரக்கு நான் உயிரோடு இருக்கும்போது நான் உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்குள்ளாக 
நான் உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்குள்ளாக தேவனுடைய ஆவி வருது நான் உயிரோடு இருக்கும்போது எனக்குள்ளாக என் சரத்துக்குள்ளாக தேவனுடைய ஆவி வருது இதை தான் நம்ம பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்று சொல்கிறோம் இது எல்லா மிரக்களோட ஒரு பெரிய மிரக்கு ஒரு செத்து போனவனுடைய ஆவி அவன் சர்றத்துக்குள்ளே வர்றதை விட உயிரோடு இருக்க ஏன் சர்றத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவி வருது பிரியமல்ல உயிரோடு இருக்க எத்தனையோ பேருக்குள்ள அசுத்தாவி வருது ஆனால் நாம் கேட்டு ஜபிக்கும் போது நமக்குள்ளாக உயிரோடு இருக்க நமக்குள்ளாக வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின தேவனுடைய ஆவி வருகிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் பரிசுத்தாவி பெற்றுக்கொள்ளுது அதில் ஏழு விதமான நிலைகள் உண்டு பார்த்துக்கொள்ளாக நான் போக விரும்பல அப்போ என்னுடைய ஜடமோக சரீரத்தில் இந்த சரீரத்தில் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பதை வாசம் பண்ணுவதை தங்கி இருப்பதை உலாவுவதை நான் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன் உணர ஆரம்பிக்கிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் நான் பாஷைகளை பேசி ஆவியில் நிரம்பும் போது தட் இஸ் அ ஃபஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் செகண்ட் பிளஸ்ஸிங் நம்ம கடந்த வாரத்தில் பார்த்தோம் பிரியமானவர்கள் ஒன்று குறந்திய பதினான்கு ரெண்டில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஒன் குறந்தியன் ஃபோர்டீன் டூ ஒன்று குறந்திய பதினான்கு ரெண்டில் நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் அந்நிய பாஷையை பேசுகிறவன் மனுஷனிடத்தில் பேசலை தேவனிடத்தில் பேசுகிறான் நான் கடந்த வாரம் அது உங்களுக்கு உதாரணமாக சொன்னேன் பல வேலைகளை நம்ம ஜபிக்கிறது மனுஷனத்தில் தான் பேசுகிறோம் கணவன் மனைவிட்ட மனைவி கணவன்ட்டே இல்லை முன்னால் வந்து அப்படி ஜபிக்கும் போது ஒரு ட்ராமா போடுற மாதிரி அப்படியே ஆ அப்படியே அப்படியே அப்படி வசனங்கள்லாம் பேசி ஆண்டு இருக்க ஒரு குட்டி பிரசங்கம் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம ஜபிக்கும் போது மனுஷத்தை தான் பேசும் ஆனால் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது நம்ம பேசுவது ஒருவருக்கும் புரியாது நமக்குள்ள ஆவி ஆத்துமா சரீரம்னு இருக்குது நம்ம பேசும்போது நம்முடைய ஆவி தேவனோடு உறவாட ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்நிய பாஷையில் பேச 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 நாம் தேவனிடத்தில் பேசுகிறோம் நாம் என்று சொல்வது நம்முடைய ஆத்மா மாத்திரமில் நமக்குள்ள ஒரு ஆவி இருக்கு நம்ம ஆவி தேவனுடைய ஆவியோடு கூட உறவாட ஆரம்பிக்கிறது நம்முடைய ஆவி தேவனுடைய ஆவியோடு கூட உறவாட ஆரம்பிக்கிறது நாம் வே பாஷைகளை பேசி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அப்போ என்ன பேசுனாங்க அவங்க அந்நிய பாஷை பேசி தேவனை மகிமைப்படுத்தினா அப்போ நீங்கள் வளரலை இன்றைக்கி சில நான் சொன்னது போல் அறிவு இல்லாதவங்களும் இதை வளருதல் சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அறிவு இல்லை அதை குறித்து அறிவு இல்லை அவங்கள நான் தவறாக சொல்லலை இதை குறித்து புரிந்து கொள்ள அறிவு இல்லாததுனால வளரோன்னு சொல்கிறாங்க வளரலை இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் ஸ்பிரிட் ஸ்பீக்ஸ் த பைபிள் சைஸ் த பைபிள் சைஸ் அவர்கள் பாஷைகளை பேசி தே அவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார்கள் அந்த பாஷையை புரிந்து கொண்டவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க அந்நிய பாஷை பேசும்போது பேசினவங்களுக்கு என்னன்னு புரியலை ஆனால் புரிந்து கொண்டவங்க பார்த்தார் மேதியர் பல தேசங்கள்லேருந்து போனவங்க இவங்க என்ன பேசுகிறாங்க தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசினார்கள் அப்போ நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசும்போது உளரவில்லை உங்கள் ஆவியிலே நீங்கள் பிரியமானவர்களே தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசுகிறீர்கள் இப்போ எனக்கு புரியலையே உங்களுக்கு புரியாது புரிஞ்சாத அந்நிய பாஷை தமிழோ இங்கிலீஷோ ஹிந்தியோ மலையாளமோ உங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு பாஷையாக இருக்கலாம் ஐ சே அன்னோன் டைம் சம்திங் தட் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ஸ்பிரிட் ஐ ஸ்பீக் த க்ளோரிஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேசுகிறேன் திரும்ப சொல்லுகிற உளறல் அல்ல மூன்றாவதாக கடந்த வாரத்தில் ஒன்று பார்த்தோம் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசுகிறோம் அதே போன வாரம் உங்களுக்கு விளக்கணும் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே பழைய ஒளியில் யூடியூப்பில் இருக்குது நம்ம சேனலில் போய் நீங்கள் இந்த செய்தியை பாருங்க வேண்டுமானால் இன்னொரு முறை நம்ம சேனலில் இதை ரிலீஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு மூ ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக பேசணும் அப்படின்னால திரும்ப லேசாக தொட்டு கடந்து போகிறேன் ரகசியம் என்று சொன்னால் தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணியிருக்க வேண்டும் நம்ம மைண்டுக்கு தெரியல ஒரு காலகட்டத்தில் தேவன் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அதான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் காணவும் இல்லை காது கேட்கவும் இல்லை அது மனிதனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஆனால் தேவனும் 
அவைகளை நம்முடைய ஆவியிலே வெளிப்படுத்துகிறார் தேவனுக்குரியவைகளை தேவனுடைய ஆவியே அல்லாமல் எவன் அறிவான் அப்போ தேவன் என்னென்ன ராபர்ட்டுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்க இவ்வளோ அருமையான ஒரு காரியம் தேவன் ராபர்ட்டுக்காக என்னென்ன பிளான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி ராபர்ட்டுக்கு தெரியாது யார் ராபர்ட்டுக்கு சொல்லலை யாருடைய மனசுலையும் தோன்றல நான் இப்படி ஒரு பாஸ்ட் ஆவேன்னு சொல்லி என்ன நான் இமேஜின் பண்ணேண்ணா இல்லை நான் விரும்பினேண்ணா இப்படியா ஒரு பாஸ்ட் ஆயிடணும் பாஸ்ட் ஆயிடணும்னு சொல்லி நான் ஒரு பெரிய எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் வைக்கணும்னா பிளான் பண்ணேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் பிரியமானவில் எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நான் ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கியிருப்பேன் அது எல்லா பேப்பர் ஒர்க்கும் ஓப்பு அது ஃபினான்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் வாஸ் ஓப்பு பிரியமானவர்களே எனக்கு தெரியாது நான் இப்படி ஒரு பெந்தகோஸ்தக்காரன் ஆவேன்னு சொல்லி எங்கள் அப்பா அம்மா யோசிச்சிருப்பாங்களா பிரியமானவர்களே நான் ரட்சிக்கப்படும் முன்பாக ரேஷனிஸ்ட் அந்த காலத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு அக்கா எங்கள் அக்காவுடைய ஃப்ரெண்ட் அவங்க ஹிந்துலேருந்து சாரான ஜம ஊழியத்தின் மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டவங்க ரட்சிக்கப்பட்டு அவங்க பெந்தகோஸ்த ஆகிட்டாங்க இந்த அந்நிய பாசெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டில் நான்லாம் கேலி பண்ணுவோங்கள நாங்கள் யாருமே அவங்கள இந்த விஷயத்தில் சீரியஸாக எடுக்க மாட்டோம் அவங்க ஹிந்து வந்து சாரான் ஜம ஊழியத்தின் நிமித்தமாக அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டவங்க பேரே சாரான்னு மாற்றிட்டாங்க வேலம்மாங்கிற பேரை சாரா அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க சாரான் ஒரு ஜமா மூலமாக ரட்சிக்கப்பட்டாங்க பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் அவங்க ஒரு சப்பனம் கண்டு எங்கள் அம்மாட்ட வந்து சொன்னாங்க ஏமா அந்த மாதிரி நம்ம குடும்பத்தில் ராபர்ட் தான் முதலாவது இந்த பெண்ணிகோஸ்க்கு ஆக போகிறாம்மா அப்படின்னாங்க எங்கள் அம்மா சிரிச்சுட்டே சொன்ன கமெண்ட் இன்னைக்கும் நினைவு இருக்கு ஏலம்மா நீ சொப்பனம் கண்டதே கண்டிய வேற யாராவது ரசிக்கப்படுற மாதிரி சொப்பனம் காணப்படாத ராபர்ட்டை போய் நீ யோசிச்சிருக்கியம்மா நாங்கள் நான் கெட்டப்ப என் கிடையாது ஆனால் நான் இப்படி ஒரு பெந்தே கோஸ்தார காரணம் ஆவேங்கிறது எங்கள் அம்மா மனசில் கூட தோன்றலை எனக்காக கத்தர் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கவைகளை கண் காணவும் இல்லை காதால் கேட்கவும் இல்லை அது மனுஷனுடைய இருதயத்தில் தோன்றவும் இல்லை ஆனால் தேவன் பிளான் பண்ணுறதுக்கு தேவனே அல்லாமல் தேவனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறத தேவனுடைய ஆவியே அல்லாமல் வேறு யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் இது தேவனுடைய அனாதி தீர்மானங்கிறதுனால அந்த ஆவி அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு ஒரு வேலம் அக்காவுக்கு காட்டி கொடுத்துருக்காரு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் அவங்க தரிசனம் கண்டு சொன்னாங்க ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து நான் ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்தானம் எடுத்தோன்னா அவங்கள தான் முதல் லெட்டர் போட்ட அக்கா நான் அந்த மாதிரி ஞானஸ்தானம் எடுத்துட்டேன் அக்கா என் குடும்பத்திலே நான் தான்க்கா முதல் ஆள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு லெட்டர் போட்டேன் நான் இந்த வேலைமா வேலைமான்னு சொல்கிறேங்க வேறு யாரும் அல்ல விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இருக்கிற கத்தரா வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிற அருமையான தேவ ஊழியர் ஒய்கேபி ஹென்ரி அவங்களுடைய மனைவி இது திருமணத்துக்கெல்லாம் முன்பாக ஒய்கேபி ஹென்ரி அவங்களுடைய நான் பேர் சொல்லி சொல்கிறேன் அப்போ ஆண்டு அவங்களுக்கு வழிபடுத்தியிருக்கார் அப்போ உங்களுக்காக தேவன் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிற நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரியாது ஆவியானவருக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம பாஷைகளை பேசும்போது அந்த ரகசியங்களை பேசுகிறோம் ஆவியான என்னோடு கூட பேசியிருப்பார் நான் பாஷைகளை பேசி ஜெபிக்க ஜெபிக்க ஆவியான என்னோடு கூட பேசுகிறேன் பிரியமான விட அழைப்பு வரும்போது ஞானசான எடுக்கிறேன் நேரம் வரும்போது அபிஷேகம் பெற்றேன் ஒழியம் செய்ய ஆரம்பித்தேன் சுந்தரியாவுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டாக இருக்கேன் ஒரு காலகட்டம் ஒரு தரிசனம் கொடுக்குறாரு வேலையை ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு இந்த ஊழியத்துக்கு வந்து சத்தியத்துக்கு இன்றைக்கு சாட்சியாக இந்த ஒரு சபை இருக்குது எதுக்காக சொல்ல வர தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் நடக்கலாம் நம்ம பிளான் பண்ணலாம் அப்போ நீ எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பாஷைகளை பேசுகிற அவ்வளவுக்கு அதிகமாக தேவனுடைய ரகசியங்கள் உங்களுடைய ஆவியிலே வெளிப்படும் ஏற்ற வேளையிலே அது உங்களுடைய கருத்திலே வரும் உங்களுடைய மனசுக்கு வரும் எளிதாக கீழ்ப்படிவீங்க பிரியமானவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்று பாஷைகளை பேசுகிறதுனால உள்ள நான்காவது ஒரு முக்கியமான நன்மை வாசியுங்கள் இன்றைக்கு அந்த காரியத்துக்குள்ளாக நாம் கடந்து போகிறோம் முன்பு பேசினவைகளை ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக பேசினவர்களை நினைப்பூட்டியிருக்கிறேன் ஒன்று குறைஞ்சியர் பதினான்கு நான்கு வாசியுங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிக்கிங்க சிலர்லாம் வளர்கிறாங்க இது உளறல் வளரல்னு சொல்லி அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் வேதம் என்ன சொல்லுது பாருங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசு தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் இது பைபிள் சொல்லுது சில அறிவு ஜீவில்லாம் சொல்கிறாங்க அந்நிய பாஷை பேசுகிறது உளறலுங்கிறாங்க 
அப்போ அவங்க பைபிளை நம்புகிறாங்களா நம்பலையா நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணிக்கோங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் ஆங்கிலத்தில் எடிஃபைட் இஸ் பில்ட் அப் இஸ் பில்ட் அப் அந்நிய பாஷையில் பேச பேச அவனுடைய பக்தி விருத்தி அடைகிறது வாசிங்க தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவனோ சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு புரிகிற ஒரு பாஷையில தமிழ்ல பேசுறேன் உங்களுக்கு புரிகிற ஒரு பாஷையில நான் பேசுறேன் நான் பேசுறது உங்களுக்கு பக்தி விருத்தியை உண்டாக்குகிறது அப்ப தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் போது பிரசங்கம் பண்ணும் போது ஒரு வேத பாடம் எடுக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறோம் அந்நிய பாஷையில பேசுவது எனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறேன் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவது மற்றவர்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறேன் வாசியுங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷைகளை பேசும்படி விரும்புகிறேன் அப்போ பவுல் விரும்பினார் நீங்கள் எல்லோரும் அந்நிய பாஷை பேசணும்னு சொல்லி குறைந்த சபைக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு எந்தெந்த பாஸ்டர் மாதிரிலாம் அவங்க விசுவாசிங்க எல்லோரும் பாஷைகளை பேசணும்னு விரும்பலையோ அவங்களுக்குள்ள பவுலுக்குள்ளே இருந்த ஆவி இல்லைன்னு அர்த்தம் பவுலுக்குள்ள இருந்த ஆவி அவங்களுக்குள்ள இருக்குமானா அந்த ஊழியக்காரங்களை என்ன விரும்புவாங்க நீங்க எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று விரும்புவார் நான் விரும்புறேன் இருக்கிற எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் இந்த வாரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி எனக்கு கிடைத்தது இன்றைய வரைக்கும் நான் பிராக்டிஸ் பண்றேன் நீங்க எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் பவுல் சொல்றாரு அப்போ இன்னைக்கு விசுவாசிகள்லாம் பாஷைகளை பேசணுங்கிற விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற காணிக்க போதும் வந்தாங்களா ஏதோ காணிக்க கொடுத்தாங்களா போதும் அப்படின்னு அந்த காணிக்க மேல மாத்திரம்தான் விருப்பம் வைத்திருக்கிற ஒழிய பவுலுக்கு இருந்த அந்த விருப்பம் இவங்களுக்கு இல்லை பவுல் தெளிவாக சொல்றேன் நீங்க எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஆகிலும் ஆகிலும் அந்நிய பாஷைகளில் பேசுகிறவன் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும் அந்நிய பாஷையில பேசும்போது சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக அர்த்தத்தையும் சொல்லாவிட்டா நான் அர்த்தத்தை சொல்லலன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா நான் சபையில் இருந்து பாஷை பேசிகிட்டே இருக்கேண்ணா நான் சபையில் பாஷைகளை பேசி அதனுடைய அர்த்தத்தையும் சொல்லாவிட்டால் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் அவனிலும் மேன்மை உள்ளவன் ஒரு உங்களுக்கு புரிந்து கொள்கிற மாதிரி பிரசங்கம் பண்ணுற சபையில் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக நாலு வார்த்தை பேசாமல் கடப்பட கடப்பட கடப்படன்னு இந்த காலிட பல கல்லை போட்டு குலுக்கின மாதிரி நான் ஒரு பாஷை பேசணும் உங்களுக்கு எதாவது பிரயோஜனம் உண்டா இல்லை அப்போ இதை என்னரே பிறந்த சொன்னேன் இல்லை இல்லை அந்நிய பாஷெல்லாம் முக்கியம் இல்லை என்ன சொ கொடுமைங்க என்ன சொல்ல இந்த அறிவில்லாத ஜனத்தை அங்கே அந்நிய பாஷை வேண்டாம்னு சொன்னாரா சபைக்கு எது முக்கியம் நான் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறேன் அவங்களுக்கு யார் உங்களை நேரம் நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிறதே கேட்டிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் நான் அந்நிய பாஷை பேசுகிறதுனால உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அது என்னுடைய பக்தியை விருத்தி உண்டாக்கும் ஆனால் நான் தீர்க்க தரிசனமாக பேசுனா கேட்குற உங்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும் இந்த ரெண்டில் பிரியமானவர்களே மேன்மையானது ஊழியத்தில் நாலு பேருக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படியாக பிரசங்கம் பண்ணுறது தீர்க்க சொல்கிறது அருள்வாக்கு உரைக்கிறது வேத வசனத்தை வெளிப்படுத்துறது எல்லாருக்கும் பிரயோஜனம் மேன்மையானது ஆனால் முதன்மையானது எது ப்ரைமரி எது ஏன் பக்தி விருத்திக்காக நான் ஒன்று செய்கிறதா மற்றவங்க பக்தி விருத்திக்காக செய்கிறதா எது ப்ரைமரி secondary is different but what is primary it's a simple intelligence priyamanavula ennude bhakti vritti enak primary ah mattrude bhakti vritti enak primary ah mattavanga bhakti vrittikaga na pesanum na deerghasam solanum prasangam pananum ana deerghasam gradu ragasiyangale uraippadalla deerghamaga darisithu solvadhu angirathala prophecy endra speaks for prophesy ஸ்பீக்கிங் ஃபார் காட் அதான் ப்ராஃபஸி பெரிய மாதிரி எது முக்கியம் எது முதன்மையானது என்னுடைய பக்தி விருத்தி அடைவதா வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க ஒரு நாள் சாமியார் அந்த அசிஸ்டண்ட்டை இன்னைக்கு ஒரு கோழியை கொடுத்து இன்னைக்கு கோழி கருவை பண்ணிட்டு வந்துட்டார் அவன் போ சீக்கிரம் சரியாக கேட்காம போயிட்டான் என்ன மாதிரி கோழி வைக்க கறி வைக்கணும் ரெண்டு கோழி இருக்கு இவர் சாமியார் பூசை நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அவங்க சைடில் நின்றுட்டு கேட்குறான் என்ன செய்யணும்னு ரெண்டு கோழியும் காட்டுறான் இவருக்கு என்ன செய்யன்ற இப்போ தான் அவர் லித்தானி ஜவம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் ரெண்டு கோழி இப்படி ஆட்டி கேட்கான் என்ன சாமி செய்யணும்னு அவர் நல்ல சொன்னார் ஒன் கறி ஒன் பொறி ஆண்டோனி ஆனால் எல்லோரும் ஆமேன் 
அவர் என்ன சொல்கிறான்னு பாதி பேர் தெரியாது சும்மா ஆமையின் போட்டு போட்டு பழகிட்டோம் அவர் என்ன சொன்னார் அவன்கிட்ட சொல்கிற அவன் பேர் அந்தோனி ஒன் கரி ஒன் பொறி ஆண்டோனின்னு அவன் ஆமேன்ட்டான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதுனால நீங்கள் பக்தி விருத்தி அடையல நான் பக்தி விருத்தி அடையாமல் போயிருப்பேன் ஒரு அப்படி தான் ஒரு பாஸ்டர் அவசரமாக கோயிலுக்கு பெறப்படும் போது பக்கத்து வீட்டு கோழி இவங்க காம்பவுண்டுக்குள்ளே வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்துருச்சு உடனே ஆ ஆண்டவரே இன்றைக்கி நமக்கு பக்கத்து வீட்டு கோழி வந்திருக்கு ஆண்டவரே நமக்கு ஒரு கோழியை அனுப்பி வச்சுருக்காங்க அதாவது சோத்திரம் 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 சொல்லி அந்த கோழியை மூடி போட்டு ஏமா கோழி கறி வைமா அன்னைக்கு ஆண்டவரே நம்ம வீட்டு கோழியை பக்கத்து வீட்டு கோழியை பிடிச்சி மூடி வச்சுட்டு வந்துட்டார் அன்னைக்கு பிரசங்கம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு கோழி கறி கோழி கறின்னு பார்த்தா ரசம் வச்சுருக்காங்க ஏமா நான் கோழி கொடுத்துட்டு வந்தேன் என்ன ஆச்சுன்னா நீங்கள் தான் பிரசங்கத்தில் சொன்னீங்க பிறன் பொருள் இச்சியாதிருப்பாயாகன்னு சொன்னீங்க அதான் கோழி அவுத்து விட்டுட்டாங்க அடி உனக்காடி அது பிரசங்கம் பண்ண அது ஊராக இருக்கு பண்ணண்டி உனக்கா பண்ண அப்படின்னா இன்னைக்கு மற்றவங்க பக்தி விருத்திக்காக நம்ம ஆயிரம் பேர் சொல்லலாம் அவங்கெல்லாம் பக்தி விருத்தி அடையலாம் ஆனால் பிரசங்கிக்கிற நான் பக்தி விருத்தி அடையலாம் அடையாமல் போகலாம் ஆனால் அந்நிய பாஷை நான் பேசுகிறதுனால யாரும் பக்தி விருத்தி அடைய மாட்டாங்க ஆனால் என் வேதம் சொல்லுகிறது அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான் அவ பக்தி கெட்ஸ் விருத்திஃபைடு இட்ஸ் பில்ட் அப் நான் எவ்வளவுக்கு அதிகமாக பாஷைகளை பேசுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நம்முடைய பக்தி விருத்தி அடைகிறது அப்போ பிரைமரி நம்ம பக்தி விருத்தி அடையணும் நம்ம பக்தி விருத்தி அடையணும் நீங்கள் நம்ம மற்றவங்களுடைய பக்தி விருத்திக்காக இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பக்தி விருத்தி அடையாமலே போயிடும் ஒரு நாள் ஒரு அடக்கார ஆராதனைக்கு போயிருந்தேன் நானே என் கூட இன்னொரு ஊழியர் வந்திருக்கார் அந்த அடக்க ஆராதனையை ஒரு ஆள் நடத்திட்டு இருக்கார் அந்த ஊழியக்காரர் எல்லாருக்கும் தெரிந்த அளவுக்கு பொய்க்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் என்ன சொல்லலாம்னா அவர் வாய் திறந்தாலே பொய் சொல்லுவார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஊழியக்கார் அவர் அந்த அடக்காராதனையில் சொல் நானும் இந்த ஒரு பின்னால் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் அந்த அடக்காராதனையில் சொல்கிறார் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாக அக்னி கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள் எனக்கு பகிர்ந்து ஆயிடுச்சு என் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு இடி அடிச்சு இப்படி தைரியமாக சொல்கிறார் வாய திறந்தாலே பொய் பேசுகிறார் அடக்காரதனில் என்ன சொல்கிறாரு பொய்யர் அனைவர் ரெண்டாம் மரணமாக அக்னி கந்தகம் எரிகிற கடலில் பங்கடைவார்கள் உடனே அந்த என் பக்கத்தில் இருந்து ஒழியாக ஆ சும்மா இருங்க விவசாயத்தை கெட்டு போய் வின்சன் பார்க் இந்த சாவப்பட்டிலாம் செய்கிறான் சாவப்பட்டி வெட்டியான் அவன் என்ன பயந்துட்டே அடக்கம் பண்ணுறான் அவன் வேலையை அவன் செய்கிறான் இவர் வேலையை அவர் செய்கிறாரு போய் பேசி பரலோத்து போக முடியுன்னா பிரசங்கம் பண்ண முடியும் பிரசங்கத்தில் என்ன தான் சொல்லணும் போய் பேசலாம் நரகத்துக்கு போகணும்னு சொல்லணும் அவர் வேலை செய்கிறாருங்க விடுங்கங்க அப்படின்னு என்ன ஒரு இடிச்சு பெரிய மகனில் ஏதோ பிரசங்கம் பண்ணி முடித்தா கவர் கொடுப்பாங்க கவரில் பவர் இருக்கும் மைண்டு போக போகிறாரு அப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணுவது தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவது பிரியமானவர்கள் மற்றவர்கள் பக்தி விருத்தி அடையலாம் நான் பக்தி விருத்தி அடையாமலும் போகலாம் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசனம் வரம் பெற்ற ஊழியக்கார் அப்படியே ரகசியங்கள்லாம் வெளிப்படுத்துகிற வரிசையா ஜனங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த குறி கேட்டே பழகிட்டோம் அதனால குறி கேட்கறதுக்காக வர்றாங்க ஒரு சகோதரி வந்தோடனே கை வச்சு ஏசு உனக்கு கத்தர் ஆண் பிள்ளையை கொடுக்குறார் கத்தனுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுக்குறார் அந்த அம்மா பகிர்ந்து ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு கல்யாணமே ஆகலை கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் வாய்வு கொள்ளாரு வயர் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு உடனே இவர் தீர்க்க சொல்லிட்டார் உனக்கு ஆண்டு ஆண் பிள்ளையை கொடுக்க போகிறார் என்ன கொடுமை இது எல்லாமே நடந்த காரியம் உனக்கு காசு சொல்லலை அப்போ இந்த தீர்க்கசம் சொல்கிறது பிரசங்கம் பண்ணுறது பிரியமலை அப்படியே எமோஷ்னலாக ஒர்ஷிப் நடத்துகிறது இதெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு பக்தி விருத்தியாக உண்டாக்கலாம் நடத்துகிறவனுக்கு இது ஒரு தொழில் ஒரு ட்ராமா அவன் பக்தி விருத்தி அடையலாம் பக்தி விருத்தி அடையாமல் போகலாம் ஆனால் நம்ம அந்நிய பாஷையில் பேசுகிற ஸ்பிரிச்சுவல் மெக்கானிசம் வி கெட் ஆஃப் ஃபைத் ஐடிஃபைட் பவுலுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு இடங்களில் பவுல் தன்னை எல்லாரோட கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாரு ரெண்டே ரெண்டு இடங்களில் அது கேட்குறதுக்கு சரியாக என்று கூட நினைக்க தோன்றலாம் பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒன்று குறைந்திய 
பதினைந்து பத்து வாசிங்க ஆகிலும் நான் இருக்கிறது தேவ கிருபையினால இருக்கிறேன் அவர் எனக்கு அருளிய கிருபை விருதாவா இருக்கவில்லை அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்ட அப்போஸ்தலரை பற்றி சொல்லிட்டு மற்ற அப்போஸ்தலரை பற்றி சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் அப்படி கம்பேர் பண்ணலாமா அவர் கம்பேர் பண்றார் எல்லாரில் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டேன் அப்படிங்கிறார் அதே பவுல் பிரியமான அதே ஒன்று குறைஞ்சியரில் பதினாலாம் அதிகாரத்தில் முந்தின அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு பதினெட்டாம் வசனம் வாசிங்க உங்கள் எல்லோரிலும் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன்கிறாரு அடுத்த அதிகாரத்தில் நான் அதிகமாய் எல்லாரிலும் பிரயாசப்பட்டேன்கிறார் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசி தனி ஜபங்களில் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசி ஜபிக்கிற ஒரு ஊழியக்காரன் தன்னை அறியாமலேயே அதிகமாய் எல்லாரிலும் பிரயாசப்படுவான் இன்னைக்கு சில சொல்கிறாங்க நான் இப்போ நல்ல வரேன் இந்த வெந்தக சபையில் பாட்டு நல்லா இருக்குது பிரசங்கம் நல்லா இருக்குது நல்லா உயிரோட்டமாக இருக்குது ஆனால் திடீர்னு சொல்லி இந்த கடவுளை கடவுளை எல்லாம் சத்தம் போடுறாங்க அது மாத்தந்தாங்க ஒரு மாதிரி பிடிக்கல பயமாக இருக்குங்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு பட்டிக்காட்டுக்காரன் தன்னுடைய மனைவி அவங்கள கூட்டிகிட்டு ஒரு சுற்றுலா பொருட்காட்சிக்கு போயிருக்கிறேன் அந்த மனைவி அதனால் முதல் தடவை அந்த பொருட்காட்சியை பார்க்குறேன் அப்படியே லைட்டாக போட்டிருக்குது லைட்டெல்லாம் அழகழகான விதவிதமான லைட்டு அந்த லைட்டு சுற்றுது என்னென்ன நம்ம கடைகள்லாம் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே ஒரு பெரிய ஜெயண்ட் வீல் இருக்குது ஒன்றொன்னே பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே பிரமிப்பாக இருக்குது இவ்வளோ அழகாக தான் முதல் முறை அவங்க ஒரு பொருட்காட்சி பார்க்குறாங்க அப்படியே பார்த்துட்டு வெளியே வர்றாங்க அங்கே இருட்டு வெளியே வர்ற இடத்துல இருட்டு அந்த இருட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு பூத் இருக்குது அதில் ஒரு பூத்தில் மண் மண் ஒரு வா பக்கெட்டில் மணல்லாம் வச்சுருக்காங்க தீ அப்படின்னு போட்டிருக்கு இன்னொரு பூத்தில் தண்ணியெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு பூத்தில் ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் நிற்குது அதை தாண்டி வரும்போது ஒரு பெரிய பூத்தில் மூணு சத்தம் கொடுத்து பயந்துட்டாங்க என்னங்க இது அப்படின்னா என்னங்க இது நல்லா அவசரம் இதுதான் ஜெனரேட்டர்னர் என்ன ஏட்டரோ எல்லாம் அழகாக இருக்குது இது ஏங்க இங்கே வச்சுருக்காங்க பயமாக இருக்குது இருட்டில் கொண்டு போய் இப்படி கத்திட்டு கிடக்குது அப்படின்னு அந்தமாக பதறிச்சு அப்போ அவர் சொன்னார் ஏம்மா இது சத்தம் போட்டால் தான் அங்கே லைட் எரியும் ஜெயின்ட் வெல் சுற்றும் இது இங்கே சத்தம் போட்டால் தான் அங்கே லைட் எரியும் ஜெயின்ட் வெல் சுற்றும்னார் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஜெனரேட்டர் என்னென்னு தெரிய மாட்டேன் இந்த அபிஷேகத்தில் எல்லாரில் அதிகமாய் நிறைந்த பவுல் எல்லாரிலும் அதிகமாய் பிரயாசப்படுகிறார் அப்போ கேட்கலாம் சபையில் எதுக்கு இது வந்து நம்முடைய பர்சனல் கிஃப்ட் தனி வர தனி ஜபத்தில் அப்போ சபையில் ஏன் சில சபைகள் நம்ம சபையில் அந்த வழக்கம் இல்லை ஆனால் சில சபையில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் எல்லோரும் பாஷைகளை பேசுவாங்க எதுக்காக சபையில் பேசுகிறோம் இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நமக்கு தான் பிரயோஜனம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது நமக்கு தான் பிரயோஜனம் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுனால உங்கள் யாருக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது எனக்கு பிரயோஜனம் ஆனால் கேம்ப் போகிறோம் கேம்பில் எல்லோரும் நிற்க வச்சு சில எக்ஸசைஸ் சொல்லிக் கொடுத்து நானும் உங்களோட கூட சேர்ந்து செய்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்கிறீங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்யும்போது ஒருவர் செய்கிறது இன்னொருவருக்கு தூண்டுதலாக இருக்கும் ஒருவர் செய்யும்போது அதை பார்த்து இன்னொருவர் கற்றுக்கொள்கிறோம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பாஷைகளை பேசும்போது பெரிய மாலை நம்முடைய பாத்திரம் நிரம்பி ஒழிவது இன்னொரு பாத்திரம் நிரம்பி ஒழிவதற்கு உதவியாக இருக்குது பெந்தே கோஷத்தினால அவங்க எல்லோரும் பாஷைகளை பேசினாங்க கொர்நெலி வீட்டில் அவங்க எல்லோரும் பாஷைகளை பேசினாங்க எபேச சபையில் அவங்க எல்லோரும் பாஷைகளை பேசுகிறாங்க தனித்தனியாக தனித்தனியாக இல்லை அப்போ எல்லோரும் சேர்ந்து பாஷைகளை பேசுவது ஒருவர் பேசுவது இன்னொருவருக்கு பிரயோஜனமாக ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கும் ஆனால் யாரும் யார் பேசுகிறதும் புரிந்து கொள்ள முடியாது சில வேலைகளில் நீங்கள் பேசுகிற மற்றவங்களுக்கு புரியல எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு ஒரு முறை லேட்டின் அமெரிக்காவிலேருந்து ஏசிஐக்கு ஊழியர் செய்கிற ஒரு குரூப் வந்திருந்தாங்க அவங்க அலமாதி ஆசிரம் அந்த ஆர்ஃபனேஜுக்கு போயிருந்தாங்க அங்கே சில சிறு பிள்ளைகள் அபிஷேகம் பெற்று பாஷைகளை பேசும்போது அவங்களுடைய ஸ்பானிஷ் மொழியில் அவங்களுடைய ஸ்பானிஷ் மொழியில் அவங்க பேசுகிறத கேட்டு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு மாலையில் வந்து சொன்னாங்க அவங்க நான் தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிகிட்ருந்தேன் அவங்க மாலையில் அந்த சாட்சியாக அறிவித்தாங்க இப்படி ஸ்பானிஷ் மொழியில் எங்கள் பிள்ளைகள் பேசுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி 
எனக்கு ஒரு முறை ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்கும்போது நான் அபிஷேகத்தை நடத்திட்டு இருக்கும்போது ஒரு வயசான பாட்டிம்மா சேஸ்ட் இங்கிலீஷ் கன்னி தமிழ் சொல்கிற மாதிரி வேர்ஜின் இங்கிலீஷில் ஒரு அம்மா அழகாக எனக்கு ப்ராஃபஸி சொன்னாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக ரொம்ப அழகான இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்காரங்க இங்கிலீஷ் பேசினா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு முடிஞ்ச பிறகு அந்த பாஸ்டர் கேட்டால் அவங்க யாருன்னா ஒரு ஆடு மேய்க்கிற அம்மான்னு சொன்னேன் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமான்னு சரி அவங்களுக்கு தமிழே சரியாக தெரியாதுன்னு அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு அனுபவம் ஆனால் அழகான இங்கிலீஷில் எனக்கு அவங்க சில காரியங்களை சாட்சியாக அறிவித்தாங்க பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இது தனி ஜபத்தில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கூடி ஜபிக்கும் போது மற்றவர்களுக்கு அது தூண்டுதலாக அமைகிறது நாம் அபிஷேகத்திலேருந்து பாஷைகளை பேசும்போது மற்றவர்களுக்கு அது தூண்டுதலாக அமைகிறது மற்றவர்களுக்கு அது பிரயோஜனம் கிடையாது சேர்ந்து பேசுகிறது தப்பு கிடையாது சேர்ந்து பேசணுங்கிறது கட்டாயமும் கிடையாது சேர்ந்து பேசும்போது எப்படி நம்ம எக்ஸசைஸ் சேர்ந்து செய்யும்போது ஒருவருக்கு ஒருவர் தூண்டுதலாக இருக்குதோ அதே போல் இது ஒருவருக்கு ஒருவர் தூண்டுதலாக இருக்கும் நீங்கள் பாஷைகளை பேச 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 உங்கள் பக்தி விருத்தி அடையும் மற்றவங்க பக்தி விருத்தி அடையாது நீங்கள் தீர்க்க தர்சனம் சொன்னால் மற்றவங்க பக்தி விருத்தி அடையும் சொல்கிற நீங்கள் விருத்தி அடைஞ்சலாம் ஆகலாம் இல்லை கையில் காசு வாங்கிட்டு போனாலும் போயிட்டுருக்கலாம் அப்போ இதில் எது ப்ரைமரி என்னுடைய பக்தி விருத்தி அடைவது ப்ரைமரி எது செகண்டரி மற்றவங்க பக்தி விருத்திக்காக நான் ஊழியம் செய்வது செகண்டரி எது முதன்மையானது நான் அந்நிய பாஷையை பேசுவது எது மேன்மையானது நான் மற்றவர்களுக்காக வேத வசனத்தை தீர்க்க தரிசனத்தை அவங்களுக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக அவங்களுக்கு ஆறுதலும் தெளிந்த புத்தியும் உண்டாக ரெண்டு ஒரு வார்த்தைகளை பேசுவது சபைக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய மாணவர்களே ஆறாவது மிக முக்கியமான வண்டி ஏசாயா இருபத்தி எட்டு பதினொன்று பன்னெண்டு வாசிங்கள் ஐசாயா டுவெண்ட்டி எயிட் வர்சஸ் லெவன் அண்ட் டுவெல் பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோடே பேசுவார் இந்த பரியாச உதடுங்கிறது ஸ்டாமரிங் லிப்ஸ் ஸ்டாமரிங் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஸ்டாமரா பைபிள் இருக்கு பரியாச உதவிகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார் இதுவே நீங்கள் இழைப்பார் இதுவே நீங்கள் இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பார்த்தல் இதுவே ஆறுதல் என்று இதுவே ஆறுதல் என்று அவர்களோடு அவர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் This is the rest that causes the weary to rest. This is the refreshing. இதுவே இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பார்தல் இதுவே ஆறுதல் அப்படின்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த ஸ்பீக்கிங் இன் டங்ஸ் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மெக்கானிசம் த லார்ட் இஸ் கிவனஸ் நமக்குள்ளாக ஆண்டவர் கொடுத்தவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மெக்கானிசம் நல்ல அமைதியாக ஒரு இடத்துல முட்டி போட்டு தேவ சமூகத்தை உணர்ந்து அப்படியே பாஷைகளை பேசுங்க உங்கள் அறிவு வீணாயிருக்கும் உங்கள் அறிவு வீணாயிருக்கும் உங்கள் ஆவி தேவனோடு கூட உறவாட ஆரம்பிக்கும் உங்கள் ஆவி தேவனோடு கூட உறவாட ஆரம்பிக்கும் அப்படியே நம்ம ஸ்பிரிட்டில் ரிஃப்ரெஷ் ஆயிரும் நம்ம ஸ்பிரிட்டில் அப்படியே ரிஃப்ரெஷ் ஆயிரும் என்ன அழுது ஜபித்தாலும் வராத ஒரு நல்ல அனுபவம் விசுவாசத்தோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது கிடைக்காத ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அந்நிய பாஷை பேசி ஜபிக்கும்போது கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே ஒரு நாள் இது என்ன ஆண்டு விட என்ன ஆண்டு இது என்ன ரிஃப்ரெஷிங் அப்படின்னு ஒரு காத்திருப்பு கூட்டம் ஏசியில் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி அப்போ எனக்கு ஒரு தரிசனம் வந்துச்சு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ரோசஸ் அப்படியே வாடி இருக்குது அது மேலே அப்படி இந்த பனி துளி விழுது அப்படி பார்க்குறேன் தரிசனத்தில் தரிசனத்தில் பார்க்கும் போதே அந்த ரோஜா பூ அப்படி அப்படியே அப்படியே அந்த பனி துளி பட 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 அப்படி அப்படியே விரிது 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 விரிந்து அப்படியே அழகாக ஆட ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு அப்போது என் ஆவி முறிஞ்சிருக்கும்போது ஆவியின் முறிவினாலே எலும்புகள் உலர்ந்து போகும் ஆவி முறிஞ்சிருக்கு பிரியமாரில் மனுஷனை தாங்குவது அவனுடைய ஆவி அந்த ஆவி முறிந்து போனால் யாரால் தாங்க முடியும் வெறும் மனசில் வர்ற கசப்பு இல்லை ஆத்மாவுடைய கசப்பு இல்லை ஆவி இதெல்லாம் டீப் ஸ்டடி ஆவி ஆத்மா சரம் நமக்கு தெரியும் 
அந்த ஆவி முறிந்து போய் நம்ம சோர்ந்து போய் ஒன்றுமே முடியாது நீ பார்த்தா இல்லையா வறண்ட நிலம் வனாந்திரம் கடுவழி எல்லாம் போயிடுச்சு ஸ்பிரிட் புரோக்கன் பேசுவே அந்த நேரத்தில் நம்ம பாஷைகளை பேசி ஜபிக்க 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 இழைத்தவனை இழைப்பார் பண்ணத்தக்க இழைப்பாதல் இதுவே இதுவே ஆறுதல் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஜனம் கேட்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறாங்க நான் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமல்ல அந்நிய பாஷை பேசினவே இதில் என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் இவ்வளோ பிரயோஜனம் இருக்குது அந்நிய பாஷை பேசி ஜபிக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்கிற ஆவியானுடைய ப்ரெசன்ஸை நீங்கள் உணர்றீங்க நம்பர் டூ நீங்கள் அந்நிய பாஷை பேசி ஜபிக்கும்போது தேவனோடு பேசுகிறீங்க மூன்றாவது ரகசியங்களை பேசுகிறீங்க நான்காவது உங்கள் பக்தி விருத்தி அடையுது ஐந்தாவது இது நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட் ரிஃப்ரெஷிங்கை தருது ஆறாவது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க அந்தபடியே ஆவியானவரும் தமது பல் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றீஸ் நம்முடைய பலவீனங்களிலே நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்ன பலவீனம் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியதென்று வேண்டியது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிற நம்முடைய வீக்னஸ் என்னன்னா சில வேலைகளில் எதுக்கு எப்படி ஜபிக்கணும்னு தெரிய மாட்டேன் இது எப்படி ஜபிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது அது நம்முடைய வீக்னஸ் இந்த காரியத்துக்கு என்ன சொல்லி ஜபிக்கிறது தன்னோடு இப்போ கட்ட தீர்க்கமாக பேசலாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்ன ஜபிக்கிறது இது வேணும்னு ஜபிக்கவா வேண்டான்னு ஜபிக்கவா இது எப்படி ஜபிக்கணும் எனக்கு தெரியலையே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் என்ன கன்ஃபியூஷன் எப்படி ஜபிக்க இந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்களை வேணும்னு சொல்லவா வேண்டாம்னு சொல்லவா அடியும் சொல்லவா அடிக்காதீங்கன்னு சொல்லவா எப்படி அந்த விட நான் ஜபிக்கன்னு தெரியலையே எனக்கு இந்த காரியத்துக்கு நான் எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கன்ஃபியூஷன் வரும்போது ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் எப்படி உதவி செய்கிறார் வாசிங்க ஆவியானவர் தாமே ஆவியானவர் தாமே வாக்கு அடங்காத பெருமூச்சுகளோடு வாக்கு அடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஆவியானவர் வாக்கு அடங்காத பெருமூச்சுகளோடு அப்போ நமக்கு எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியாம இருக்கும்போது அப்படின்னு ஒரு பெருமூச்சு வச்சு நான் ஜபிக்கன்னு அர்த்தமா அது என்ன வாக்கு அடங்காத பெருமூச்சு க்ரோனிங் க்ரோனிங் இப்படி டெஃபினேஷன் என்னென்னா க்ரோனிங் பெருமூச்சு அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள ப்ரெஷர் அதிகமாகிடுச்சு அது எப்படி எக்ஸ்ப்ர நமக்குள்ள ஒரு சிஸ்டம் பயங்கர ப்ரெஷர் எப்படி ப்ரெஷர் குக்கரில் ப்ரெஷர் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகிடுச்சு அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் அந்த வால்வு திறந்து அப்படி ப்ரெஷர் வெளியே போகிற மாதிரி நமக்குள்ளேருந்து ஒரு சத்தம் அதான் பெருமூச்சு க்ரோனிங் ஆவியான் அப்படி உள்ளேருந்து சத்தம் போடுவாரா என்னது அது நமக்கு எப்படி ஜபிக்கணும்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது அப்படின்னு சத்தம் போட்டால் ஜபிச்சாச்சுன்னு அர்த்தமா ஈஸியாக இருக்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி தான் பைபிளில் போட்டிருக்கு அங்கே சின்ன ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பிள்ளை இதை மொழிபெயர்க்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் கிடையாது அவர் என்ன மூல மொழியில் இருக்குன்னா நமக்கு இன்ன விதமாக ஜபிக்கணும்னு தெரியாமல் இருக்கும்போது ஆவியானவ நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளினாலே வித் அட்டரன்ஸ் விச் கேன் நாட் பி ஆர்டிகுலேட்டட் அப்படின்னு இருக்கு ஆர்டிகுலேட் அப்படின்னா ஹில் அப்படின்னு நமக்கு என்னன்னு தெரியும் கில் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் நம்ம சொல்றது ஹில்லா கில்லான்னு புரியாம ஐ வென்ட் டு கில் ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ஐ வென்ட் டு கில் ஸ்டேஷனா ஐ வில் ஹில் யூ என்ன சொல்கிற ஐ ஹில் யூ என்ன நம்ம மலை ஆக்கிடுவாரா என்ன சொல்கிறது புரியலல்ல அப்போ இது ஹில்லா கில்லா அதான் ஆர்டிகுலேஷன் கத்தர் என் மேப்பராக இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைவேன் அப்படியா அடையேன் அடைவேன் கத்தர் என் மேப்பராக இருக்கிறான் தாழ்ச்சி அடைவேன்னா என்னச்சு ஒரே வகரம் தான் எகரத்துக்கு பதிலாக வகரம் அடைவேன் அப்படின்னா மீனிங் மாறி போச்சு அடையேன் அப்படின்னா மீனிங் மாதிரி போச்சு இறல வளல 
அந்த இறல வளரல ஏகப்பதில் வேப்பட்ட வேற மீன் வேகப்பதில் ஏப்பட்ட வேற மீன் அதுக்கு தான் ஆங்கிலத்தில் ஆர்டிகுலேட் ஆர்டிகுலேட் அந்த என்ன சொல்கிறோங்கிறது விளங்கி கொள்ளக்கூடியது அட்டரன்சஸ் உச்சரிப்புகள் நம்ம இன்ன விதமாய் ஜபிக்க வேண்டும் என்று அறியாத இருக்கும்போது ஆவியானவர் தாமே நாம் விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளினாலே நமக்காக ஜபிக்கிறார் அவர் நம்முடைய பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நமக்கு எப்படி ஜபிக்கன்னு தெரியலை ஆவியானவ நம்முடைய விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளினாலே ஆவியானவர் ஜபம் பண்ணுறார் நமக்குள்ளே பல இடங்களில் அதுக்கு வசனம் விளக்கம் இருக்கு எல்லா வசனத்தையும் எடுக்க நேரம் இல்லை பெரிய மாநிலத்துடைய சுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவர் நமக்குள்ளே இருந்து ஜோ பண்ற வாசிங்க ஆவியானவர் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியா அவர் வெறும் குரோனி ஓ அப்படி சத்தம் பட்டு இருக்குல்ல பரிசுத்தவான்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறபடியால் எனக்காக நான் ஜபிக்க வேண்டிய விதம் அறியாமல் இருக்கும்போது அவர் எனக்காக உதவி செய்கிறபடியால் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர் ஆவியின் சிந்தை என்னது என்று அறிவார் ஆவியானவருக்கு என்ன மைண்ட் செட் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் எனக்குள்ள இருந்து ஜோ பண்ணுறார் இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ நான் அந்நிய பாஷையில் ஜபிக்க ஜபிக்க ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருந்து ஜபிக்க பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால் மறக்க முடியாத ஒன்று பிரியமானவர்களே நடந்த சம்பவம் உங்களை உற்சாகப்படுத்துறக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆசிரியரை ஒரு கமிஷனர் தூண்டி அவங்கெல்லாம் ஒரே இனத்தை சேர்ந்தவங்க தூண்டி எனக்கு உருவாத்தமாக ஒரு பெட்டிஷன் கொடுக்க வச்சாங்க எனக்கு வரல அவர் சொன்னது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அவர் அதனால் நான் அதை பற்றி ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்கு ஒன்றும் நல்ல பாதிப்பு இல்லை ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு தான் பெட்ஷன் கொடுத்தா அந்த வாத்தியார் அந்த சார் ஒரு பயங்கரமான பிரச்சனையில் மாட்டிக்கிட்டார் உடனே அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போனோம் அவர் கண்டாலே எல்லோரும் அன்றைக்கி ஒதுங்குற மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் கேள்விப்பட்டேன் இப்படி ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிட்டாருன்னு நேரே அவர்கிட்ட போனேன் அவர் தோளில் கை போட்டுச்சோன்னே சார் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க ஆண்டு நம்புங்க மாட்டினவங்கெல்லாம் கெட்டவங்களும் இல்லை மாட்டாதவங்கெல்லாம் நல்லவங்களும் இல்லை எதோ உங்களுக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சு இப்படி அழுற மாதிரி என்னை பார்த்தார் இப்போது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இப்போ நான் ஜோம் பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சு ஆண்டவர் அடித்து அடின்னு தெரியுது இப்போ நான் எப்படி ஜெபிக்கிறது ஆண்டவரே அவரை காப்பா அவர் ரிசைன் பண்ணுறாரு ஆண்டவரே அவரை காப்பா நல்ல மனுஷன் மற்றபடி அவர் மேலே வந்த குற்றச்சாட்டு அவர் ரிசைன் பண்ணுற காரணம் அரசியலில் பெரிய பிரச்சனை நான் சொல்ல விரும்பலை அவர் உடனே ஸ்கூல் விட்டு போகணும் இல்லைனா ஸ்கூலுக்கு பயங்கர கேடு நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு எப்படி ஜெபிக்க ஆண்டவர் அவர் அடியும்னு சொல்லுவா ஐயா அவங்க ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் நல்லா அடித்து ரெண்டவர் அப்படின்னு சொல்லுவா ஆண்டவரே அடிக்கும் ஆண்டவர் அடியாது அடியாதுன்னு சொல்லுவேன் அவரை விட எனக்கு பாசம் கூட ஆயிடுமா என்ன ஜெபிக்கன்னு தெரியல அப்படியே முட்டி போட்டவன் என்ன அறியாமல் பாஷைகளை பேசிக்கொண்டே ஜெபிச்சுட்டே இருக்கேன் பாஷைகளை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் என்ன ஜெபிச்சேன்னு எனக்கு தெரியாது நான் என்ன ஜெபிச்சேன் நானும் ஜெபிச்சுட்டே இருக்கேன் ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு உள்ளத்தில் ஒரு திருப்தி ஆகிற வரைக்கும் ஜெபிச்சேன் கருத்து வீணாக இருந்தது ஆவியில் ஜெபிக்கிற பாஷைகள் நடந்தது பிரியமானவர்கள் அடுத்த நாள் காலையில் அவர் நேரையாக கரஸ்பாண்ட்டை போய் கரஸ்பாண்ட்டை கன்ஃபர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் மிஸ்டர் சைமனுக்கு விரோதமாக பேசினது அவ்வளோவும் போய் இந்த கமிஷனர் சொன்னதை நான் சொல்லிட்டேன் போய் அப்படின்னு கரஸ்பாண்ட் இல்லை கரஸ்பாண்ட் எனக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட போ பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போகிறார் சார் நான் சொன்னதெல்லாம் போய் சார் சைமன் சார் தப்பே பண்ணலை நான் தான் சார் போய் சொல்லிட்டேன் ஆ அப்படின்னு அவர்கிட்ட கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறார் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணி நிறைய எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றார் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சைமன் சார் அவர் இந்து பிராமண இனத்தை சேர்ந்தவர் சைமன் சார் நான் அப்படி பண்ண தப்பு சார் நான் தான் உங்களுக்கு விடாமல் சொல்லிட்டேன் சார் இல்லை பரவாயில்ல நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் கை பிடிச்சி அவரும் முழங்கார் படிவிட்டு அவரோட கூட சேர்ந்து ஜெபித்து அவருக்கு ஒரு பைபிள் ப்ரெசன்ட் பண்ணேன் அந்த பைபிளையும் வாங்கிட்டு அவர் ஊருக்கு போயிட்டார் 
ஊருக்கு போகும்போது அவர் வீட்டில் அவர் வேறு கிராமம் அவர் வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அவருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆடும் இங்கே வேலை போயிடுச்சு அவமானப்பட்டு போகிறாரு நல்ல மனுஷன் அங்கே போனால் அவருக்கு வேலை கிடச்சிச்சு இதெல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சில நாட்கள் ஆகிருக்கும் கேன்டீனில் நான் காஃபி குடிக்க போகிறேன் உள்ளே ரெண்டு லேடி டீச்சர்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் வெளியே நிற்கிறேன் உள்ளே ரெண்டு லேடி டீச்சர்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்காங்க நான் நிற்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு டீச்சர் இன்னொரு டீச்சர்கிட்ட சொல்கிறாங்க சைமன் சார் குரோதமாக அவர் பேரை சொல்லி சைமன் சார் குரோதமாக என்றைக்கு அவர் பெட்டிஷன் கொடுத்தாரோ அதே டேட்டில் அதே டேட் அதே மந்த் அடுத்த வருஷம் சரி அதே டேட்டில் அவர் ரெசிக்னேஷன் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு இவ்வளவு நான் யோசித்து ஜபிக்க முடியுமாங்க நான் ஜபித்தது அந்நிய பாஷையில் ஜபித்தேன் அந்நிய பாஷையில் ஜபித்தேன் அவர் கரஸ்பாண்ட்டு போய் சொல்கிறாரு ப்ரின்ஸ்பால்கிட்ட சொல்கிறாரு எங்கள் வீட்டில் வந்து ஜோம் பண்ணுறாரு என்ட்ட பைபிள் வாங்குறாரு போகிற அவருக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கிறாரு மாத்திரம் அல்ல அந்த ஸ்கூலில் வேலை பார்க்குற மற்றவர் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க இவர் எந்த டேட்டில் சைமன் சார் குரோதமாக பெட்டிஷன் கொடுத்தாரோ அதே டேட்டில் அடுத்த வருஷம் ரெசிக்னேஷன் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு அப்படி பிரியமான இதெல்லாம் என் மூலையில் யோசித்து ஜபிக்க முடியுமா நான் யோசி அண்டு பேரே எப்படியாவது அவர் கரஸ்பாண்ட் போய் என்னை பற்றி சொல்லணும் எப்படியாவது பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போய் சொல்லணும் பாவம் ஆண்டு பேர் அவருக்கு ஒரு நல்ல வேலை தாரு ஆண்டு பேரே அவர் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்ததில் முடிய நாம மயிமை பண்ணணும் ஆண்டு பேரே இப்படிலாம் சொல்லி சொல்லி நான் ஜபிக்க முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன விதமாக நான் வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறியாமல் இருக்கும்போது பரிசு தாவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சிகளோடு நாம் விளங்கி கொள்ள முடியாத உச்சரிப்புகளோடு ஆவியான நமக்குள்ளே இருந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் பரிசுத்தவான்களுக்காக நமக்காக அவர் வேண்டுதல் செய்கிற அந்த வசனத்தை கூட வாசித்து நம்ம அடுத்த குறிப்புகளாக போய் முடிப்போம் வாசியங்கள் ஒன்று குறைந்திய பதினான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் எண்ணத்தி நாலு நில் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினா அப்போ நான் அந்நிய பாஷையிலே ஜோம் பண்ணினால் விண்ணப்பம் பண்ணினால் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே என்று என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுது என் கருத்து வீணார் எனக்கு என்ன ஜபிச்சன்னு தெரியாது அப்போ இந்த ஜப வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டும் பெரிய மாணவர்கள் இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி யாரும் உங்களை வஞ்சிக்க விடாது இட் கார் ஸ்பிரிச்சுவல் பிளஸ்ஸிங் நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் ஜபித்தீங்கன்னா பவுல் எழுதுறாரு என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணும் ஆ அன்றி என் கருத்து பயனற்றதா என் கருத்து பயனற்றது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரில என் கருத்து பயனற்றது என் ஆவி விண்ணப்பம் இப்படி இருக்க நான் செய்ய வேண்டியது என்ன நான் ஆவியோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் அந்நிய பாஷையோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் கருத்தோடும் விண்ணப்பம் கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் ரெண்டு வேணும் கருத்தோடும் ஜெபிங்க அந்நிய பாஷையிலையும் ஜெபிங்க நீங்கள் சில காரியங்களுக்காக இன்ன விதமாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அறியாது இருக்கும்போது ஆவியான உங்களுக்குள்ள இருந்து விண்ணப்பம் ஒரு குறிப்பை பார்த்து முடிப்போம் அதே வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க எண்ணத்தினால் எனில் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் நான் அந்நிய பாஷையிலே விண்ணப்பம் பண்ணினால் என் ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணுமே ஆவி விண்ணப்பம் பண்ணும் என் கருத்து பயனற்றதா என் கருத்து பயனற்றதா இருக்கும் இப்படி இருக்க செய்ய வேண்டுவது என்ன நான் ஆவியோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் ஆவியோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் அர்த்தம் சொல்லுங்க ஆவியோடு விண்ணப்பம் பண்ணுவேன்னா அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷையிலையும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் கருத்தோடும் விண்ணப்பம் பண்ணுவேன் நான் ஆவியோடும் பாடுவேன் ஆவியோடு பாடுவேன் என்ன அர்த்தம் அந்நிய பாஷை சொல்லுங்க அந்நிய பாஷையில் பாடுவேன் நான் ஆவியோடும் பாடுவேன் ஆவியோடு பாடுவேன் கை தட்டுறது ஆவியோடு பாடுறது இல்லை ஆவியோடு பாடுவேன் ஆவியோடு விண்ணப்பம் பண்ணுறதுனா அந்நிய பாஷையில் விண்ணப்பம் பண்ணுறது அப்போ ஆவியோடு பாடுறதுன்னு சொன்னால் அந்நிய பாஷையிலையும் பாடுவேன் கருத்தோடும் பாடுவேன் நான் விளங்கி கருத்தோடு என் உயிரே என் உயிரே அப்படின்னு கரு கருத்து பாடும்போது சிலவோட ஆவி பாடாமல் இருக்கும் நம்ம வாயிலிருந்து விலகாத ஒரு பாட்டை கொடுப்பார் அந்த பாட்டே நமக்கு விரோதமாக பொய்யா சாட்சியிடுமா பா பாடுறார் லட்சங்களுக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கினீரேன்னு பாடுறார் பெருமன் செய்யா பாடியிருக்காரு சரி நீ ஏன் போய் சொல்கிற ஒரு ஆள் ரட்சிப்புக்கள் நடத்தலை கைது ஆயிரங்களுக்கு என்னை நான் பாடும்போது நிறைய போய் சொல்லுவோங்க 
கருத்தோடு பாடுவோம் பொய்யாக பாடுவோம் எல்லாம் இயேசுவே எனக்கு எல்லாம் இயேசுவே அணியும் ஆபரணம் எல்லாம் இயேசுவென்று எல்லாத்தையும் போட்டே போடுவாங்க இயேசுவா பள்ளம் அப்படி அப்போ நம்ம நிறைய பாட்டு பாடுவோம் நம்ம என்ன பாடுறோன்னு தெரியும் ஆனால் அது உண்மையாக போயா நீங்கள் தான் யோசிச்சுக்கணும் என் உயிரே என் உயிரேன்னு பாடணும் உண்மையாக உங்கள் உயிர் இயேசு தானே இயேசு வேணுமா உலகம் வேணுமானா எத்தனை பேர் நம்ம இயேசுவை சூஸ் பண்ண போகிறோம் உண்மையாக உயிர் எங்கே இருக்கு அப்படிதான் ஒரு கம்யூனிஸ்ட நாட்டில் ஒரு ரகசிய அறியில் எல்லாம் உட்காந்து அப்படியே கைகளை ஆட்டி உருஷி பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் திடீர்னு அங்கே ரெண்டு பொலிஸ் வந்துட்டோம் இன்னொன்று கேட்குறோம் யாரெல்லாம் இயேசு மறுதளிக்கிறீங்க போயிடுங்க அப்படின்னு எல்லாம் ம் சுலப்பாக இருப்பாங்க ஒருத்தரை போயிட்டாங்க சில கவர்மெண்ட்டு போயிட்டாங்க ஆண்டவரே எங்களை மன்னியும் அப்படின்னு ரெண்டே ரெண்டு பேர் நிற்கிறோம் திரும்ப திரும்ப கேட்குறோம் ஜெய் செத்தாலும் பரவாயில்லையே இயேசு தான் கும்பிடுவியா ஆமாம் நல்லா மிரட்டி கேட்கும் அவங்க தைரியம் செத்தாலும் பரவாயில்ல நிற்கிறாங்க உடனே அவன் ரெண்டு பேரும் துப்பாக்கி எல்லாம் வச்சுட்டு அவனும் சேர்ந்து வர்ஷிப் பண்ண ஆரம்பிச்சு என்னென்னா நாங்களும் கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் இந்த போலிகளோடு சேர்ந்து எங்களுக்கு வர்ஷிப் பண்ண இஷ்டம் இல்லை அதனால தான் போலியெல்லாம் விரட்டி விட்டுட்டு உங்களோடு சேர்ந்து தட்டுறவங்க நல்லா தட்டுங்க பரவாயில்ல இங்கே துப்பாக்கியோடு வந்தால் உயிரே உயிரே பாடினதில் எத்தனை உயிர் நிற்குமோ தெரியலை நம்ம கருத்தோடு பாடும்போது பல வேலைகள் கருத்து வீணாயிருக்கு நான் கருத்தோடும் பாடுவேன் ஆவியோடும் பாடுவேன் அப்புறம் வாசிங்க இல்லாவிட்டால் நீ ஆவியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணும்போது கல்லாதவன் உன் ஸ்தோத்திரத்துக்கு ஆமேன் என்று எப்படி சொல்லுவான் பெரிய மாணவர்களே ஆவியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனா என்ன என்னங்க இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க ஆவியில் ஜபம் பண்ணுறதுனா என்ன அந்நிய பாஷில் ஜபிக்கிறது ஆவியில் பாடுறதுனா என்ன அந்நிய பாஷையில் பாடுறது ஆவியில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதுனா என்ன அந்நிய பாஷையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுறதா கண்ணிய பாட்டா கட்டணும் அந்நிய பாஷையில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணால் அங்கே கூட இருக்கவங்க என்ன சொல்கிறாருனே தெரியாது அவங்க எப்படி ஆமேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலும் நீ பேசுகிறது இன்னதென்று அவன் அறியானே நீ நன்றாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறாய் ஆகிலும் மற்றவன் மற்றவன் பக் பக்தி விருத்தி அடைய மாட்டானே உங்கள் எல்லாரிலும் நான் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் இதற்காக என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் நான் சபையிலே அந்நிய பாஷையில் பதினாயிரம் வார்த்தைகளை பேசுகிறதிலும் மற்றவர்களை உணர்த்தும்படி என் கருத்தோடு ஐந்து வார்த்தைகளை பேசுகிறதே எனக்கு அதிக விருப்பமாயிருக்கும் பிரியமானவர்களே அதனால் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஜபம் பண்ணுறவங்க பாட்டு பாடுறவங்க அந்நிய பாஷையிலையும் பாடும்போது நம்முடைய கருத்து வீணாக இருக்கும் நம்முடைய ஆவி அவரோடு கூட வர வாட ஆரம்பிக்கும் ஒரே ஒரு வசனம் நம்ம வாசிக்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே அதே ஒன்று கொண்டே பதினான்காம் அதிகாரத்தில் கருத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அவர் சொல்கிறாரு இப்படி இருக்க நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன எல்லாவற்றை ஒழுங்கும் கிரமமாய் நல் ஒழுக்கத்தோடு செய்ய கடம் நம்ம ஜோ மண்ணுவோமா ஹலு லூயா ஏழு பயன்களை பார்த்தோம் நல்ல வீட்டில் பாஷைகளை பேசி ஜெபிங்க பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறது உளறல் என்று சொல்லுகிற ஒரு வேளை கள்ளப்போதர்களாக இருக்கலாம் இல்லை அதை குறித்து அறிவில்லாதவர்களாக இருக்கலாம் அதுக்கு இடம் கூடாதுங்க அந்நிய பாஷையில் பேர் தேவன் பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்றை சபைக்கு கொடுக்க மாட்டேன் நம்ம இருக்கிறதுல எளிமை நிற்போம்மா தீர்மானம் பண்ணுங்க அந்நிய பாஷை கிருபை வரம் இல்லாதவங்களை அந்நிய பாஷை பெற்றுக்கொள்ளுங்க அந்நிய பாஷையில் நீங்கள் பேசும்போது நீங்கள் தேவனோடு கூட பேசுங்க ஒருத்தர் கேட்டார் எல்லோரும் அந்நிய பாஷை பெற்றுக்கொள்ளணுமா நான் வேண்டான்னு என்னங்க அப்படி சொல்கிறீங்க யார் தேவனோடு பேசணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அவங்க மாத்திரம் பெற்றுக்கிட்டா போதும்னு நீங்கள் தேவனோடு உறவாட விரும்புகிறீங்களா அந்நிய பாஷை வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க எல்லாேருக்கும் வேண்டாம் தேவனுடைய ரகசியங்களை உங்கள் ஆவியில் பேசணும்னு விரும்புகிறீங்களா அந்நிய பாஷை வரத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஹலோ லூயா ப்ரைஸ் தலா 
ஹலோ லூயா ப்ரேஸ் அல்லா நன்றி ஆண்ட ஒரே அன்பு நேசுவே உடைய ஜனத்துக்காக அடிமையுமே நன்றியோடு 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 மே ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நல்ல தனி ஜபங்களில் விடுதலையோடு நாங்கள் பாஷைகளை பேசி அன்றுவரே அதனால் நாங்கள் பக்தி விருத்தி அடைய உம்மோடு எங்கள் ஆவி உறவாட நாங்கள் ஜபிக்க வேண்டியது இன்னதென்று அறியாது இருக்கும்போது அன்றுவரே விளங்கிக் கொள்ள முடியாத அந்த உச்சரிப்புகளினால் ஆவியானோர் எங்களுக்குள்ளே இருந்து ஜபிக்க யா அந்த வரத்தை தார் அந்த வரத்தை தார் சபையார் எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஐயா பவுல் விரும்புனார் ஐயா எல்லாரும் பாஷைகளை பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிற நானும் விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் இந்த வரம் எங்கள் சபையில் எல்லாருக்கும் தார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் அது மாத்திரம் சபைக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக ஆண்டவரே நல்ல கற்றுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து பேசக்கூடிய கிருபையும் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கற்றுவிட ஐயா உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி கிருபைக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆமை